さあ後半戦がスタートです、えー、後半戦、えー、メンバーの入れ替えはありませんでしたそのままメンバー使ってきました、はい、あの前半の内容に問題なしという判断でしょうね、うんうん、このやっぱ涼しさも少し選手たちの体力の温存につながったんでしょうかねでしょうね、うん、さあ右に岡山左に FC 琉球というサイドを取ってきましたまあ前半ちょっと惜しいシーンがあっただけにサポーターとしてもやはり1対0で折り返したかったっていうのはありますけどもそうですね、うん、さあここもミネング突破これはねレフリーの判断とは僕は正反対の印象を受けましたけれどもねなるほどここはちょっと強引さもありましたけどやっぱここで行ってそのままこれオンでいってほしかったいえあのペナルティースポットからのシュートが与えられてもいいんじゃないのかなと、うん、あさあここなんですがちょっとミスキック中村がちょっとピンチを迎えます。中盤で岡山ボールつなぎ。あ,あ、ここはなんですね。野田恭平出てキャッチしました。だいぶリスタートも早くて、それからこのラインのセールスも早いですよね。そうですね。ねボールチェイスが続きます。そして岡山打ってくる。お願いしましまた今みたいな形でやられるシーンというのが前期の琉球すごく多かったんですが守備にも連動性が出てきてはいるんですよね,そうですよね集中も切らさないというところもありますよね、はい、さあこれは長いボールふわりと浮かしたここもミヌング出るさあ粘ってここで山下ーゴール琉球先生これは難易度の高いシュートよく山下君抑えましたね素晴らしい左足 FC 琉球後半6分山下よしてる先生新婚ゴールって感じですねこれね<笑>愛の力だぞ、はい、ということでビューティフルゴールゴール左隅に決まりましたこれ外してたらちょっと腰の切れ悪いに違うのって突っ込みたいところだったんですけど<笑>よく決めてくれましたこれ相手にはなかなかせいい先制パンチでしたよね、はい、本当に綺麗なシュートでしたねうん一流のストライカーでないと決められないゴールだったと思います,す、ね、元日本代表です山下義輝さあリスタートから琉球ヘッドでボールつないでここも山ミヌングさあ出る突破いくさあどうするんだここで山下にボールを合わすこれはクロスバーの上この辺りはもうイケイケだったんですけどねそうですね、完全にもう岡山の気落ちしてるわけですよこれはやっぱりこう琉球いい流れを掴んでほしかったですね、はい、こ,ねこのは本当山下とミヌングのこのゴールデンコンビですねこのフォワードは、はい、ただ本当にサッカーっていうのは一般社会以上にツケが高くつくなるほどスポーツですからねさあミヌングここでイエローをもらってしまいますこれはなちょっと僕は厳しいかなと思ったんですがやはりこのいい選手だけにイエローをもらう余分なイエローをもらうっていうのはやはりこう、はい、後々響いてきますよねでここで髪を受けてしまったことがこの交代につながってしまうわけですよねも,もしもう1枚髪をもらって10になってしまったら取り返しつきませんから、うんそうですね、2年後に変えて斎藤を入れてきました高卒ルーキー19歳です前節決勝点決めてますからね,ですねまあ、こういったように、まあ、前期に活躍できなかった選手たちがここに来て日替わりヒーローになっているという、はい、あのみんなチャンスに飢えてますし与えられたチャンスに死に物狂いでチャレンジアタックしてますからそうです、ね、いい結果は出てますよね,そうですよねこういうチーム内でいい争いが出てきたという FC 琉球ですさあ右サイドからボールをつなぐ岡山ここで入れてきたこれもうわサイトを守るちょっとこのサイド攻撃に対して琉球甘いところありますかいやあのー、もう向こう前がかりに来てるんですよねですから相手の背後にはもうぽっかりと巨大な美味しいスペースが空いてるんですけれどそ,そこに走り込む選手がデュドがいなくなったことでいなくなっちゃったんですよねそこに交代の弊害が出てるわけですね、はい、ワントップになったことで相手のディフェンスラインはもう出放題に出てくるような一つの交代がやはりゲームの流れを変えると、はい、いうことですねさあ FC 琉球ここでですねぜひとも追加点を上げておきたいところなんですがうんこうボールを奪われるこの岡山の34番関がくせ者でしたねくせ者でしたね
でこのくせ者ぶりを見せつけられたことが後半の琉球の選手交代にまた影響してくるんですよねさあスチールがここでできませんボールをキープされてこの中をえぐってきましたさあここでもう一回この席を使う岡山ここでスルーパスーこの危険なパスにグオッと<笑>これもラストパス34番岡山関君からなんですよねこれは救われましたヒヤリとしましたでおそらく僕はこのプレーでラビエ監督が決断したんじゃないかなと推測してるんですけどねいろいろなやっぱこう一つのプレーが起点となって、まあベンチももちろん動いてきますからね。はい、さあここで倒されたホイッス中村に対するファールです。このあたりからですね、うん。前半はかなり画面に出てきていた鎌田君、うん、左,左サイドで、えー、全く出てこなくなっちゃうんですよ。名前が。前半はいい動きをしていただけにさあ肌健次ここで来た。ここで来た肌健次左足ここのポスト右。この前節まで本当にあの出れなかったこの羽田健二がここに来てまたスタメンに名を連ねてきた、はい、て特にですね、えー、あの彼が今までちょっと気迫だった縦への意識というのをすごく発揮してくれるようになってきたので、えー、琉球としては攻めのバリエーションが増えた結果になってますよねゴールへの姿勢が見えてますよね、はい、そして晴れてくるんですよ,ですよ、ね、これが選手にはきつかった西日が強く差し込んでくる茶炭公園陸上競技場さあここでもちょっと崩壊寸前なんですよねちょっとそのゴールした後あたりからやはりこの琉球エンド内でのプレーが増えてきたなウォンスがこうカウンターですさあ中村そう誰を使う奥行ったこれは誰でしょうか鎌田,、ね、田ですね左足からさあここで山下山決めといてくれそれはこれダイレクトに行きましたね、はい、あのー先制点がすごくいいイメージで彼の中に残ってると思うんですよねですから難しいボールですけれども迷わずにチャレンジに行ったんですがちょっとミートしなかったですねやっぱあそこ止めていたらまた間に合わなかったでしょうか、うん、厳しいでしょうねう斜め後方からのボールをボレーで合わせるのは本当に難しいんですけれどこの辺のやはりシュート技術というのもやはり一流クラスです山下さあこの辺はここで、えー、岡山ボールにボールが渡りますこの辺りからちょっと言いたかないけどっていうジャッジが増えてくるんですよねすさあこれ中に入れてきたこれは野田恭平がキャッチしましたこれもでも危ないですよでこの辺りで野田君がちょっと時間を置いてタイムコントロールしてみんな落ち着けようとするんですが足が止まっちゃってるんですよねみんなその辺での焦りというものバテですね山下君がボールを持った時にもバックパスしか選択肢がなくなってきちゃってるんですよやはりその辺でのやはりこのやはり夏の沖縄容赦なく選手たちの体力を奪ってきますさあここで細かいパスをつないでチャンスメイクをする琉球なんですがやっぱでもこの辺ここ数試合このいいパスが見えてますよね、はいさあ斉藤勝負をするかこれ中に入れます弾き返されてこの選手もなかなかドリブルに技術で手があ,る選手ですよ、ね、あの狭いスペースの中でも落ち着いたプレーができる選手ですよね FC 琉球の期待すべきルーキーです斉藤前節ゴール決めた後もう本当にご両親に電話してうその夜は嬉しくて眠れなかったそうですか真っ先にトルシエ監督にね総監督に抱きついたという、うん、あれ多分僕日本人史上初めてだと思うんですけど<笑>日本代表の時もトルシエさんに抱きつきに行った人間見たことないんでねそうですか、はい、そういうね山斎藤なんですけどもさあちょっと後半も時間が経ってきましてこの辺りから両チームともやはり荒いプレーが増えてきましたかあのどうしても遅れがちになるんですねボールに寄せが。でボールに届かず体に行ってしまうというプレーがーただ、琉球もバテてきてるんですけれども、えー、岡山